तो चलिए सबसे पहला आज जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्लास है ना तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास और क्वेश्चन नंबर हमारा तेरह से चौदह इससे पहले हम लोग बारह तक कर चुके थे तेरह से चौदह में सवाल में क्या कहता है ये तो बड़ा सिंपल है छोटा सा सवाल है सवाल कहता है कि ए बी सी डी ई पाँच लड़के एक वृत्त में बैठे हैं सी ई के ठीक बाई ओर बैठा है ए डी और ई e के बीच बैठा है अच्छा एक बात और सीटिंग अरेंजमेंट को सवाल बनाते समय सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आपको कामा पूर्ण विराम इस सब पर बहुत ज़्यादा महत्व देना होगा देखना पड़ेगा आपको आपको रुक के पढ़ना है पढ़ना क्या होगा ना कि आपको सवाले पढ़े नहीं आएगा और जब आपको सवाल सही से पढ़ने नहीं आता है तो आप सेट नहीं कर पाओगे जैसे ए बी सी डी ई पाँच लड़के एक वृत्त में बैठे हैं पूर्ण विराम है थोड़ा रुक के समझ लिए अब कहता है सी और फिर कॉमा है देखिए सी ई के ठीक बाई ओर बैठा है नहीं अच्छा पांच लड़का है तो पांच लड़का के लिए हम कुर्सी लगाएंगे इसमें जरूरी नहीं है कि आमने सामने होना क्या क्योंकि विषम संख्या है ना अगर छह गो रहता तो आमने सामने होता आठ गो रहता तब आमने सामने होता पूछता भी जब पांच गो सात गो नौ गो ऐसे लोग रहेंगे तो आपको किसी के सामने कभी नहीं पूछेगा सवाल इस बात कन्फर्म हो लीजिए सवाल कहता है सी ई के ठीक बाई और बैठा है मैंने आपको बताया था कि सवाल को बनाना स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा कहता है सी ई के ठीक बाई और है आप ई को स्टार्ट यहीं से करो ई के ठीक बाई और ई के ठीक बाई और कौन है सी है सी जो है ई के ठीक बाई और हम लोगों के अनुसार दाया बाया आप यहां बैठे हुए हैं तो दाया इधर बाया इधर नहीं सवाल आगे कहता है सी ई के ठीक बाई और बैठा है और ए डी और ई के बीच में बैठा है ए डी और ई के बीच में बैठा है ए ना ए को यहां लिख देते हैं और वह डी और ई के बीच बैठा है तो ई तो बैठा ले है और डी यहां बैठ गया नहीं अब हमारे पास एक आदमी बच गया बी बच रहा है वो यहां आ जा रहा है ये सिंपल सवाल था हमारा और इसका जवाब हम दे सकते हैं सवाल कहता है तेरह नंबर प्रश्न संख्या तेरह हमें यह कहता है सी के ठीक बाई और कौन बैठा है सी के ठीक बाई और सी के ठीक बाई और बी बैठा है क्योंकि ऐसे बैठे हैं अब तक दाहिना ये हुआ बाया ये हुआ खुद को यहां बैठाना और समझना कि तुम ही यहां पर रहोगे तो तुम्हारा दाहिना किधर होगा और बाया किधर होगा आपको आसानी से बात समझ में आएगा ठीक है अब चलिए अब आगे क्या कहता है बी और डी के बीच में कौन बैठा है बी और डी के बीच में बी और डी के बीच में कोई नहीं बैठा है ऑप्शन चार हो जाएगा कोई नहीं ठीक ना चलिए तो इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए चलिए अब चलते हैं हम लोग पंद्रह से उन्नीस में तो पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह और उन्नीस चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन हो गया पंद्रह भी सोलह भी सत्रह भी अठारह भी उन्नीस भी पांच क्वेश्चन है चलिए ध्यान दीजिएगा सवाल हमारा क्या कहता है यह प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है और यह बैंक पीओ में पूछा गया था आठ व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं नहीं आठ व्यक्ति है इस बार तो आठ व्यक्ति के लिए हम कुर्सी लगाएंगे सुनिए बात ओरिजिनल कहा सामने सामने क्योंकि हो सकता है इसमें आपसे पूछ भी लेगा कि किसके सामने कौन वाला है नहीं आइए सवाल कहता है आठ व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं क्यू P या R का पड़ोसी नहीं है देखिए Q के बाद कॉमा लगा हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कॉमा जहां है पूर्ण विराम है थोड़ा रुकना पड़ेगा कहता है Q P या R का पड़ोसी नहीं है ठीक बात है यहां तो दाएं बाएं ना ना है अभी सवाल नहीं बनेगा यहां पर आगे बढ़ते हैं एम टी के बाएं को दूसरा और P के P के दाएं को तीसरा है अच्छा एम जो है टी के बाएं को दूसरा एम टी के बाएं को दूसरा अरे टी के बाए इधर देख टी के बाएं टी के बाएं पहला दूसरा यहां एम यही बात ना एम जो है टी के बाएं को दूसरा है एम जो है टी के बाएं को दूसरा और पी के दाएं को तीसरा पी के दाएं को तीसरा अगर पी को यहां लिख देंगे तब पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा ना हो जाएगा एम के बारे में कह रहा है ये एम जो है टी के बाएं तो दूसरा है ये है P के दाएं में तीसरा P इधर घूम के बैठा है तो दाया उधरे ना हुआ दाया पहला दूसरा तीसरा ठीक है M के बारे में बोला था कि T के बाएं दूसरा और P के दाएं तीसरे नंबर पर होना चाहिए कौन 
कौन एम होना चाहिए अब रुकिए सवाल आगे कहता है कहता है आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है ई सब ई लाइन ई लाइन बहुत विद्यार्थी के नहीं आता है ई वाला समझ में बात है समझ में इसलिए मैं इस लाइन को यहां पर लिखूंगा तब आपको समझाऊंगा मैं इस लाइन को तो अब यहां पर सवाल क्या कहता है आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं है लोग कंफ्यूज इस बात में रहते हैं कि टी के एकदम बाएं कौन तो सुन लो पहले यहां पर आ जाओ आर एन के बाएं को तीसरा है माने आर रहेगा एन के बाएं को तीसरा ही पक्का जो टी के एकदम बाएं है तो सोचना है कि टी के एकदम बाएं कौन तो टी यहां है ना तो पीछे लौ तो आप पहले जो मिल जाए उसी के बारे में बोला जा रहा है पहले कौन मिला बाद में ना आर मिलेगा यहां से पीछे लौटना कि टी के एकदम बाएं कौन तो टी के एकदम बाएं कौन एकदम कलम पकड़ लिया ना लाइन खींचते जे पहले मिल गया ओकरे बारे में बोला जा रहा है यानी टी के एकदम बाएं रहेगा एन टी के एकदम बाएं रहेगा कौन अरे भैया टी लिखल है ना तो टी के एकदम बाएं एन बैठा दिए और फिर यहां से पढ़ो सवाल आर एन के बाएं को तीसरा है आर एन के बाएं को तीसरा है तो एन के बाएं पहला दूसरा तीसरा आर यहां बैठ जाएगा बात आए समझ में ये बात आप समझ गए ना तो अब देखिए ये आधा दुख दूर हो गया आपका ये कंफ्यूजन रहता है अब चलो रुको अब सुनो यानी जहां जो लगा हुआ रहेगा जो लगा हुआ रहेगा तो जो वाला से पीछे लौट के आएंगे अच्छे पहले मिला ओकरा बारे में बोल रहा है वो लास्ट में जो जानकारी है सो ठीक है अब देखिए ध्यान दीजिएगा आगे सवाल कहता है आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है ये हो गया एल पी के दाएं को दूसरा है एल पी के दाएं को दूसरा है एल पी के दाएं को दूसरा है पी यहां है ना तब पी के दाएं पहला दूसरा यहां कौन एल हो जाएगा आप दो जगह और बचा हुआ है रुक जाइए रुक जाइए अच्छा पीछे एक जगह और देख लीजिए क्यू शुरू में जहां छोड़ दिए थे क्यू पी या आर का पड़ोसी क्यू जो है पी चाहे आर के बगल में नहीं रहेगा क्यू यहां नहीं आएगा क्योंकि पी है यहां इसके बगल में नहीं रहेगा तो एक जगह बचा है क्यू यहां रहेगा अब एक आदमी कोई बचा हुआ है जिसको आपको यहां लिखना पड़ेगा कौन बचा है एस बचा है एस को लिख दीजिए यहां पर हो गया आपका सेटिंग हो गया है अब सवाल का जवाब दिया जाए रुक जाइए रुक जाइए सवाल का जवाब देते हैं पहला कहता है क्वेश्चन नंबर 16, 15, तो 15 तो हमरा में है निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा टी का पड़ोसी है तो भैया टी के पड़ोसी जो अगल बगल होगा एन और क्यू ना एन क्यू या क्यू एन खोज लीजिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पांच हो जाएगा हमारा आंसर आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से सोलह नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है कौन सा निश्चित रूप से सत्य है पहला कहता है ऑप्शन क्यू एस के एकदम दाए को है क्यू एस के एकदम दाए है क्या नहीं पहला तो गलत हुआ ये तो बाएं में है अगला कहता है आर पी के एकदम दाए को है आर आर पी के एकदम दाए को है पी के एकदम दाए को है आर बिल्कुल सही बोला है दूसरा सही जवाब हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया सोलह का दू हो गया सोलह का कौन हो गया सोलह नंबर का दू हो गया ऑप्शन दो आ सत्रह नंबर सवाल का जवाब देखते हैं कहता है टी के एकदम दाएं कौन है टी के एकदम दाएं क्यों है और कौन है नहीं ऑप्शन चार में दाएं कौन है सत्रह नंबर टी के एकदम दाएं चार नंबर में है ना क्यों अब आगे कहता है पी के एकदम बाएं कौन है अरे पी के एकदम पी यहां ना है पी के एकदम बाएं ना तो एकदम बाएं कौन है एस है ऑप्शन एक में अठारह का हो जाएगा ऑप्शन एक ठीक है अब उन्नीस का उन्नीस का कहता है निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं है तो चलिए इसका ऑप्शन लिख के हम आपको समझाते हैं सवाल को सुनिएगा क्या कहता है सवाल है उन्नीस नंबर ये चार ऑप्शन है उन्नीस नंबर का पांच ऑप्शन है कहता है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं होना चाहिए ये दूसरा व्यक्ति है आई पहला व्यक्ति है कहता है किस में दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति के बाएं होना चाहिए तो क्यों के बाएं ऐसा है दूसरा व्यक्ति यही ना है 
तो क्यू के बाएं एस है यहां देखिए क्यू के दाएं में है तो ये गलत हुआ कहता है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बाएं में होना चाहिए यानी एन के बाएं में होना चाहिए टी तो एन के बाएं में टी है एन के बाएं में नहीं है ई हो गलत क्या एम के बाएं में एल है एम के बाएं में एल है एम के बाएं में हाँ है है तीसरा सही है एम के बाएं में एल है दूसरा व्यक्ति होना चाहिए पहला के बाएं में तो ऑप्शन में जो पहले लिखा है वो पहला व्यक्ति हुआ और जो बाद में लिखा है वो दूसरा व्यक्ति हुआ ठीक है ठीक है ना तो चलिए अब अगला सवाल का जवाब देते हैं हो गया चलिए